Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniformes. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme d'un Unterfeldwebel intégré dans les Fallschirmjäger durant la bataille de Quarantin. Vous avez un sentiment de déjà vu, c'est normal. En effet, j'ai choisi de refaire la première vidéo que j'ai déjà fait sur les Fashim Jäger, puisque la première était bâclée, je l'admets. J'ai eu énormément de critiques négatives sur cette vidéo, même si c'est une des plus populaires de ma chaîne. J'ai donc choisi de la refaire et mieux, vous aurez trois ou quatre autres vidéos qui viendront présenter d'autres uniformes de Fashim Jäger. Mais bon, reprenons, avant toute chose, je me dois de vous préciser certains points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à consulter votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de magazines spécialisés, de bouquins ou même de faire des recherches sur internet. Vous êtes sur le point de visionner une vidéo qui a des insignes qui seront non censurés. En effet, je ne vois pas comment je pourrais vous présenter l'histoire sans présenter aussi ces insignes, même si maintenant ils peuvent choquer. Ils font partie de l'histoire, c'est donc normal de les montrer. Même si je n'ai aucune intention de faire l'apologie du Troisième Reich, en effet, je condamne tout ce qui s'est passé, mais oublier l'histoire, c'est être condamné à la répéter. Peut-être je vais à nouveau faire des erreurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez une remarque à faire, c'est peut-être que vous en savez plus que moi. Je tiens à remercier Sweetersoft et Denix qui ont pu m'aider pour la réalisation de cette vidéo. Mais malgré tout, je ne vous présenterai que ce que je porte pour vous éviter une vidéo qui durerait deux heures, qui coûterait des milliers d'euros et ça me permettra d'en faire d'autres, avec d'autres versions. Vous retrouverez l'intégralité des éléments que je présente dans la description de cette vidéo avec le timing correspondant. Voici maintenant un rapide historique de la deuxième division de parachutistes allemands à laquelle était rattaché le 6 e régiment que je représente dans cette vidéo. La deuxième division de Fallschirmjäger a été constituée en février 1943 en Bretagne dans la région de Vannes et est rattachée au 7 e corps d'armée. La division est constituée à partir de plusieurs régiments de parachutistes, des régiments ou bataillons de chasseurs, d'artillerie, de panzers et du génie. A la fin du mois de mai 1942, la division est envoyée dans le secteur d'Avignon où elle est constituée comme réserve stratégique avant d'être envoyée en Italie un mois plus tard. Le 8 septembre 1943, la division fait route sur Rome pour désarmer sa garnison. Trois jours plus tard, la première compagnie du 7e régiment de Fallschirmjäger se rend à Grand Sasso en Italie pour pouvoir libérer Mussolini. A la fin novembre 1943, une partie de la division est transférée à Chitomir en Russie, pendant que l'autre partie reste en Italie pour pouvoir intégrer la nouvelle 4e division. Au cours des mois suivants, la division a pu combattre en Russie, dans diverses villes comme Kiev en janvier 1944 ou à Kitchinev en avril de la même année. En mai 1944, la division appauvrie est envoyée à Cologne Van pour une période de repos et de reconstruction avant d'être envoyée en Normandie un mois plus tard. Elle participe à peu de combats, mais le plus notable sera celui à 40 ans contre la 101e division aéroportée, et c'est le 6e régiment de Fallschirmjäger qui y était stationné. En août et septembre, la division participe à la bataille de Brest, jusqu'à la capitulation d'une partie de la division suite à un encerclement. Cette capitulation a eu lieu le 19 septembre 1944. L'ordre de réactivation a été publié le 24 septembre 1944 et tous les restes de l'ancienne division ont été regroupés à Amersfoort, aux Pays-Bas. La nouvelle division était prête au combat au début de décembre 1944 avec la constitution de trois nouveaux régiments, le 2, le 7 et le 23. La division retourne au combat en janvier 1945 à Arnhem, entre autres villes, et elle finira la guerre à Wesel, dans la poche de la Roure, en avril 1945. La tenue des parachutistes était complètement différente suivant s'ils étaient en Crète, en Afrique du Nord, en Italie ou en Normandie. Je vous présenterai différentes configurations au fur et à mesure et ai envie de vous faire découvrir toutes ces variantes. La principale difficulté lorsqu'on se constitue un uniforme des Fallschirmjäger est de pouvoir trouver tous les équipements dont vous aurez besoin, certains éléments étant difficiles à trouver en original et même en copie. Le pantalon de saut M38 a été conçu uniquement pour les Fallschirmjäger. Il est fabriqué en laine grise et comporte de multiples poches. Les bretelles ne sont pas fournies avec le pantalon, mais il est fortement conseillé d'emporter, en plus d'éventuelles ceintures, des passants étant disposés pour cet usage. Il est doté de deux poches à l'arrière et d'un passant plus boucle de chaque côté pour serrer au mieux à la taille. Une poche est située de chaque côté du pantalon, aux endroits classiques, mais dispose d'un rabat supplémentaire fermé par un bouton pression. Deux ouvertures sont pratiquées au niveau des genoux, afin d'y glisser des genouillères de protection. Mais il était cependant plus pratique de porter les genouillères par-dessus le pantalon pour ne pas trop perdre en mobilité. Une petite poche à l'avant du pantalon de saut permet de stocker une montre à gousset et ferme également par un bouton pression. 
Un lacet de serrage permet de maintenir le bas du pantalon dans les bottes de saut pour que le pantalon soit blousé par-dessus les bottes, comme porté ici. Il existe deux types de bottes spécialement conçues pour les parachutistes. Le modèle le plus répandu est le second type, le premier type étant spécifique pour les débuts de la guerre et assez anecdotique. Ce dernier disposait d'un lassage latéral lorsque le second type, présenté ici, comporte un lassage frontal avec deux paires de 12 œillets. Certaines bottes pourront avoir des crochets à la place d'œillets pour un lassage plus rapide. Le deuxième type a été développé en 1939, bien qu'on puisse retrouver des premiers types tout au long du conflit en fonction de l'écoulement des stocks. La semelle devrait être lisse, réalisée en cuir avec des petits clous sur le pourtour, mais il s'agit ici d'un modèle bon marché, réalisé en semi-cuir. Tout comme les troupes de la Hare avaient leur chemise pour aller sous la vareuse, la Luftwaffe avait sa propre couleur de chemise. La coupe est la même que pour la Hare, uniquement la couleur diffère. Mais il s'est avéré que le personnel de la Luftwaffe préfère utiliser leur chemise bleue pour la tenue de repos et ou de sortie, et ont préféré percevoir des chemises grises M43 de la Hare quand il fallait aller au combat. Tout comme le modèle Luft, elle comporte deux poches sur la poitrine et se ferme avec quatre boutons sur l'avant. Des passants et des boutons sur les épaules permettent d'y fixer des épaulettes. Mais j'ai choisi d'enlever les boutons pour éviter que le brelage n'écrase ces boutons sur mes épaules. Une plaque d'identité, obligatoire pour tous les soldats, se trouve accrochée autour du cou au moyen d'un lacet. La veste de vol Flieger Blues M40 second type est faite en laine épaisse couleur gris foncé légèrement bleutée. Le second modèle a été introduit en décembre 1940 et est une évolution du modèle 1135. La Flieger Blues a été portée par tout le personnel de la Luftwaffe, dont les parachutistes. Elle comporte deux poches intérieures et deux poches extérieures avec rabat, ce qui la distingue du modèle précédent. Les rabats des poches extérieures sont fermés par des boutons grainolés. Un aigle de poitrine spécial Luftwaffe est porté sur la poitrine droite de la veste, un signe brodé sur fond bleu Luft. Des pattes de col fond jaune sont montées avec deux mouettes pour le grade de Unterfeldwebel, confirmé par les pattes d'épaule caractéristiques et la tresse argentée spécifique des sous-officiers cousus sur le col. Une barrette sur la poitrine droite atteste que notre parachutiste a été décoré de la croix de fer seconde classe, a fait au moins 4 ans de service actif dans la Luftwaffe, qu'il a participé à l'Anschluss et à l'annexion des Sudètes en 1938 et 1939. Une bande de bras Africa se retrouve sur la manche gauche, à 15 cm du bas de la manche, montrant que notre soldat a participé à la campagne d'Afrique du Nord. Notre parachutiste est décoré d'un signe de blessé noir pour une blessure minimum et d'un brevet de parachutiste. Attention à bien placer votre aigle, il n'y a pas de repère pour la couture, inspirez-vous de photos d'époque pour vous aider. On remarque un crochet sur chaque flanc pour supporter le ceinturon. Il était très courant pour les paras d'utiliser des foulards issus de la vie civile, bien souvent le foulard de leur fiancé ou de leur petite copine. Notre parachutiste ne déroge pas à cette tradition avec ce foulard appartenant à sa femme. Attention, le port du foulard bleu à poids blanc porté par 80% des reconstitueurs ne se retrouve pas sur les photos d'époque. La blouse de saut ou Knockenzack, sac d'os en français, est l'un des éléments les plus caractéristiques de l'uniforme des Fashimjäger. D'abord conçu uniquement pour le saut en parachute, d'où son nom et sa forme qui permettait de porter l'équipement en dessous de la blouse, elle fut finalement utilisée au combat. Ses nombreuses poches permettaient également de transporter plein de matériel qui n'était pas possible de porter avec la felle blouse. La blouse de saut de type 3 est camouflée en camouflage grand éclat, se ferme grâce à des gros boutons en bac élite et descend jusqu'à mi-cuisse. Sur la blouse peut être cousu l'aigle Luftwaffe, à vous de choisir la couleur de fond de l'insigne. J'ai choisi de prendre un aigle de fell blouse, mais il était possible de prendre un aigle sur fond camouflé. Les rabats présents sur l'extrémité basse de la blouse pouvaient être fixés par des boutons pression pour créer un short autour des cuisses. Cependant, ces boutons pression ne sont pas pratiques, ainsi les paras les utilisaient rarement, laissant la blouse libre. Sur le côté, des boutons pression permettent de cintrer la blouse, et deux passants à l'arrière permettent de faire passer le manche de la pelle ainsi qu'à l'ensuser. Il s'agit ici d'une reproduction provenant d'un célèbre site allemand, passé à la machine et porté de nombreuses fois pour la patiner. Le port de la felle blouse n'est pas obligatoire si la blouse de saut est portée. Attention à bien rentrer vos pattes de col de felle blouse si vous la portez en dessous. Coiffure pour le repos, que ce soit à l'arrière ou sur le front, le calot en laine gris bleu comporte l'aigle spécifique de la Luftwaffe, ainsi qu'une cocarde cousue sur l'avant. Cette coupe est apparue en 1940, utilisée également pour les calots des Waffen SS. Ces insignes sont brodés sur un fond en drap de laine gris bleu. Le modèle spécifique pour les officiers variera légèrement. Ce calot est donc spécifiquement conçu pour les hommes du rang et les sous-officiers. Sur le milieu de la guerre, la casquette M43 a fait son apparition, le calot ne répondant pas aux besoins de se protéger les oreilles en cas de grand froid. Ainsi, une casquette M43 fut conçue à partir d'un calot, sur lequel un rabat a été ajouté, boutonné à l'avant par deux boutons grainolés. Une visière a été ajoutée. Ce modèle est également spécifique pour la troupe et les sous-officiers, et comporte un aigle Luft ainsi qu'une cocarde noire, blanc, rouge, ces insignes étant réalisés sur un fond en drap de laine gris bleu. Le Fallschirmhelm est le casque créé spécifiquement pour les parachutistes allemands. C'est une version adaptée du casque M35 de la Wehrmacht, donnant ainsi le casque M38. En effet, les rabats du M35 ont été coupés, de manière à ne pas se prendre dans les suspentes du parachute lors du saut. Le casque de para M38 se distingue par la modification de la forme. Il s'agit d'une simple coque avec un intérieur en cuir plus sophistiqué. 
La jugulaire permet également un meilleur maintien lors du saut. Les insignes de casque n'ont pas été mis, typique des casques fabriqués après 1942. A noter que le fond du liner a été volontairement ouvert de manière à ce que le casque soit davantage enfoncé sur la tête, et ainsi éviter au maximum d'avoir une forme étrange. Il semblerait que cette modification ait été faite sur certains casques pendant la seconde guerre mondiale. La couleur de base du casque est le bleu gris, mais avec la diversité des théâtres d'opération, le camouflage a été ajouté et adapté. Certains casques étaient même bétonnés avec du sable ou de la sure afin de supprimer les reflets. Ici, un camouflage en vert et jaune a été appliqué, correspondant au 6e régiment de Falschimjäger. A l'heure actuelle, les casques M38 originaux sont rares et chers. Attention aux copies très bien patinées. Le parachutiste allemand était équipé de façon assez légère, mais pour le moins efficace. Chaque soldat pour avoir sa spécialisation et donc du matériel particulier en fonction de son rang, de sa spécialité et de son arme. Nous partons ici sur la version MP40, notre soldat étant sous-officier, donc potentiellement chef d'une section. De nombreux éléments tels que la pelle, la gamelle, la toile de tente auront été laissés de côté, le but de notre soldat étant de réaliser une action d'éclat brève et violente. L'ensemble de l'équipement est accroché à un ceinturon en cuir noir, spécialement conçu pour la troupe et les sous-officiers. Une boucle de ceinturon Luftwaffe permettra de régler et fermer le ceinturon. Sur le côté gauche, un holster de P38 en cuir noir souple sera porté. Il permet de contenir le Walter P38 et un chargeur supplémentaire de 8 cartouches de 9 mm. Le Walter P38 fut conçu, comme son nom l'indique, en 1938 et s'employa à remplacer massivement le Luger P08 à partir de 1942. Il s'agit ici d'une réplique d'Arsot de la marque WE, retravaillée par mes soins, sur lequel les plaquettes originales après-guerre auront été adaptées. Le sac à pain était le même que celui utilisé dans la Hair. Il est doté de deux anneaux et de deux passants pour pouvoir y fixer la gourde. Celle-ci est composée d'un bidon de 75 cl, entouré d'une housse en feutre, ici de couleur brun. Un carambac élite est placé sur le sommet, retenu par une sangle en cuir, elle-même reliée au bouchon, qui permet de fixer la gourde sur le sac à pain à l'aide d'un crochet. Attention, la housse bleue n'a jamais existé. Notre sous-officier étant équipé d'un MP40, il faut pouvoir transporter les chargeurs et munitions. Ainsi, des portes chargeurs de MP40 en toile et en cuir sont portés sur l'avant. Le brûlage léger en cuir noir est accroché à l'avant sur les boucles du chargeur de MP40 et à l'arrière sur le ceinturon directement, un renfort en cuir permettant de sécuriser le crochet. Le modèle le plus courant rencontré durant la seconde guerre fut les Dins Glass 6x30, le 6 se référant au grossissement lorsque le 30 indiquait le diamètre de la lentille en millimètres. Elles furent fabriquées dans différents matériaux comme l'aluminium, le zinc ou la bac élite. Les jumelles métalliques furent d'abord fournies avec un accessoire en cuir et les modèles fin de guerre reçurent une anodisation de la peinture ou du bronzage. Nous pouvons également retrouver des modèles peints en beige ou en jaune sable. Une grenade à manche modèle 24 est ici glissée dans le ceinturon. Elle était surnommée presse purée pour sa forme et est constituée d'un manche en bois creux sur lequel est fixée une charge explosive. À l'autre extrémité se trouvera une petite boule en porcelaine au bout d'une ficelle. Un coup sec sur la ficelle allumera une mèche qui durera 5 secondes avant explosion de la charge contenue dans la tête. Des assemblages de plusieurs têtes pouvaient constituer une arme anti-char redoutable. Le manche pouvait servir à lancer la grenade plus loin qu'une grenade classique, par effet de fronde. On pouvait ainsi atteindre une distance allant de 27 à 37 mètres, contre environ 14 mètres pour une grenade à main classique. Le machine de pistol Fertich est le successeur du MP38, conçu par Heinrich Vollmer. Attention, seul le MP38 peut être surnommé Schmeisser. Le MP40 avait une cadence de 500 à 600 coups par minute, ce qui en faisait une arme maniable et avait un poids de 4 kg vide, pour 4,70 kg, une fois les 32 cartouches de 9x19 mm insérées en quinconce dans le chargeur. Entre 746 000 et 1 100 000 MP40 ont été fabriqués entre 40 et 45. Et l'usage de la BAC Elite, à l'instar du MP38, était révolutionnaire pour l'époque et lança une nouvelle mode d'armes réalisées dans d'autres matériaux que le métal et le bois. Le levier d'armement situé sur le côté gauche disposait d'un rail permettant de mettre l'arme en sûreté. Une sangle s'accroche du côté adapté à votre main forte grâce à une bague à l'avant qui peut se démonter et se placer d'un côté ou d'un autre. Il s'agit ici d'une réplique d'Onyx, vous retrouvez le lien de la review dans la description de cette vidéo. Évidemment, l'armée parachutiste étant une unité d'élite, de nombreuses personnalisations et fantaisies pouvaient être retrouvées, d'autant plus que les Fashimiger avaient accès au matériel de l'armée régulière. Cependant, les équipements spécifiques pour les parts allemands étaient de plus en plus durs à acquérir au fur et à mesure des années de la guerre, surtout que ceux-ci ne furent utilisés que comme troupes au sol après la crête. L'armement correspondait au rang du soldat, au stock disponible et enfin au choix personnel. La grenade était portée ici, à l'avant du ceinturon, dans le but de servir rapidement, car elle va gêner les mouvements de notre soldat, qui ne pourra pas s'allonger rapidement en cas de besoin. L'arme de poing était portée pour les officiers et sous-officiers, en plus de leur armement personnel. Pour les hommes du rang, seuls les servants d'armes collectives étaient disposés à avoir une arme de poing, de manière réglementaire. Le P-38 est venu remplacer le P-08, mais les deux pouvaient se retrouver tout au long de la guerre, en plus d'autres armes comme le Browning GB-35. La tenue de repos du parachutiste est assez simple. L'ensemble fait le blouse, ainsi que le pantalon M38, convenablement rentré dans les bottes de saut. On ajoute au choix le calot ou la casquette M43, 
et on complète le tout avec un ceinturon en cuir pour la troupe et les sous-officiers, avec la baïonnette Moser sur le côté gauche, rangée dans son fourreau et sa grenadière en cuir. Les bottes de saut pour parachutistes allemands sont ici du second type, le plus répandu à la fin de la guerre, le premier type à lassage latéral étant plus cher à produire. La semelle en cuir est normalement cloutée avec de très petits clous fins, mais il s'agit ici d'une reproduction bon marché des bottes de saut. Elles pourront être lassées par-dessus le pantalon de saut M38 qui devra être blousé par-dessus le haut de la chaussure. Des bottes de saut belges feraient également l'affaire. Le pantalon de saut M38 de couleur gris fut spécialement conçu pour les fashion Jäger. Il est réalisé en laine, comme tous les pantalons allemands de l'époque, ce qui sous-entend qu'il faut porter un caleçon long en dessous, sous peine de vous irriter les jambes. Il comporte des poches fermées par des boutons pression pour en sécuriser le contenu. Il est conseillé de porter des bretelles et ou une ceinture pour avoir un bon maintien du pantalon. Des genouillères pourront être portées sous le pantalon, à glisser par l'ouverture pratiquée sur les côtés des genoux, ou par-dessus le pantalon, si elles sont destinées à être rapidement enlevées. Le pantalon est attaché au mollet par des lacets de serrage, de manière à bien garder le pantalon dans les bottes de saut, et éviter au maximum qu'il se prenne dans les branches. Comme pour toute l'armée allemande, une chemise était incluse dans le pactage de chaque combattant. Il existe plusieurs modèles de chemises utilisées par les paras. La plus répandue sur le théâtre d'opérations européen était la chemise grise, la chemise bleue étant plus répandue pour du début de guerre et pour la tenue de sortie ou de repos. La plaque d'identité du soldat sera portée autour du cou à l'aide d'un lacet, permettant d'identifier le soldat si celui-ci venait à décéder. A l'origine, la chemise comporte deux boutons sur les épaules pour des pattes d'épaule, mais j'ai choisi de les enlever car ils ne sont pas confortables au moment de porter le brelage. La Flieger Blues M40 est ici un modèle du second type. Elle est faite de laine gris bleu et se ferme par cinq boutons, mais seuls quatre étaient utilisés, le col de la veste étant ouvert. Elle comporte des pattes de col avec le grade d'Unterfeldwebel ou sergent-chef dans l'armée française. Des pattes de col ont un fond jaune pour les personnels navigants, avec deux mouettes correspondant au grade. Ce grade étant de la classe des sous-officiers, on retrouve une tresse sur le pourtour du col. Niveau décoration, nous avons un ruban de rappel de médaille qui comporte une croix de fer seconde classe, la médaille d'ancienneté de la Luftwaffe, 4 ans de service, ainsi que les médailles commémoratives de l'Anschluss et de la Tchécoslovaquie. Nous avons un brevet de parachutiste pour les 6 Soroki, plus la formation achevée de parachutiste et un insigne des blessés noirs pour une ou deux blessures. Sur la poitrine, un aigle de poitrine sur fond gris bleu est cousu. Une bande de bras Africa est cousue sur la manche gauche à 15 cm du bas de la manche, attestant que notre sous-officier a participé à la campagne d'Afrique. On devine deux crochets métalliques portés de chaque côté de la veste afin de maintenir le ceinturon au niveau de la taille, quel que soit le poids transporté. La Flieger Blues Eye était portée par tous les personnels de la Luftwaffe. Pour agrémenter et personnaliser une tenue, rien de tel qu'un élément appartenant à votre femme ou votre petite copine. Ici, un foulard bleu marine sera noué autour du cou du soldat. Cet élément n'est bien sûr pas réglementaire, mais c'est retrouvé beaucoup. Évitez l'éternel foulard bleu à poids blanc, cliché et pas vu sur les photos d'époque. Le petit plus est la petite touche de parfum féminin, mais compliqué à vous restituer en vidéo. La blouse de saut présentée ici de type 3, avec un camouflage de type Splinter. Elle pourra être portée depuis l'Italie, donc 1943, jusqu'à la fin de la guerre. Un aigle de poitrine sur fond gris bleu est placé sur la poitrine côté droit. Plusieurs modèles pouvaient être retrouvés, mais le plus courant était celui en laine. On retrouve de nombreuses poches avec des fermetures éclairs pour stocker tout le petit matériel. Un emplacement pour le pistolet lance usé est même prévu sur le côté droit de la blouse, tandis qu'un passant peut accueillir le manche de la pelle sur le côté gauche. Une partie élastique vient renforcer l'intérieur des manches pour garder la blouse contre le corps lors du saut. Des boutons pression sont placés entre les jambes pour fermer la combinaison, mais il n'était pas pratique à utiliser. Il s'agit ici d'une reproduction achetée dans un célèbre magasin de militaria allemand, passé deux fois à la machine à laver à 60 degrés. Le casque M38 était un casque dérivé du modèle M35 classique de l'infanterie, mais amélioré pour les parachutistes allemands. Au début de la guerre, il comportait des insignes, qui ont été rapidement enlevés en 1940 puis 1942. Il est ici camouflé à l'aide de peintures beige et verte, et bétonné lors de la peinture pour éviter les reflets. L'arrière du casque a été volontairement ouvert pour permettre un meilleur enfoncement du casque sur la tête, cette reproduction ayant une bombe un peu trop haute. On remarquera la couleur de base, gris bleu, à l'intérieur de la coque. La brillance sur le casque est uniquement liée à l'environnement au moment du tournage. J'ai passé mon casque dans la boue pour agrémenter le camouflage, d'où les quelques herbes qui peuvent traîner. La casquette M43 est une casquette créée, comme son nom l'indique, en 1943. Ce modèle a été destiné à la troupe et sous-officier. Son rabat avant, fermé par deux boutons, pouvait être rabattu sur les oreilles pour les protéger du vent et du froid. Elle est dotée d'un aigle Luft et d'une cocarde cousue sur l'avant de la casquette. Le calot M40 spécifique pour la Luftwaffe a un aigle Luft et une cocarde tous les deux placés sur le rabat avant du calot. Il est spécifique aux hommes de la troupe et aux sous-officiers. C'est à partir de ce premier modèle que la Waffenfarbe a été supprimée dans le reste de l'armée allemande. Le brelage des parachutistes allemands était porté par-dessus la blouse camouflée, 
bien que celle-ci fût conçue pour être portée par-dessus l'équipement, permettant de le sécuriser pendant le saut. Celui-ci est minimaliste pour être mobile et efficace pour un coup d'éclat avant de se replier. Un ceinturon en cuir noir permet de transporter des portes chargeurs de MP40 en toile. Sur le côté gauche, le holster contient un Walter P38 ainsi qu'un chargeur supplémentaire de 8 cartouches. Un brûlage léger en cuir noir soutiendra l'ensemble et sera accroché au crochet des portes chargeurs de MP40. Celui-ci est cependant optionnel, le ceinturon n'étant pas si chargé. Un sac à pain, qui contient le nécessaire pour se nourrir pendant quelques jours, viendra supporter la gourde, constituant un bidon dans une housse avec un carambac élite. Une boucle Luftwaffe spécifique à la troupe et aux sous-officiers vient fermer le ceinturon en cuir. Un sous-officier peut disposer d'une paire de jumelles pour vérifier les positions de l'ennemi et la position de ses hommes. Certaines paires ont été peintes en jaune pour favoriser le camouflage, mais d'autres pouvaient être noires. Il s'agit ici d'une paire de jumelles françaises après-guerre, achetées en brocante, repeintes de manière artisanale. Une sangle en cuir permet d'accrocher la paire de jumelles autour du cou, et ces dernières pouvaient être transportées dans une boîte en cuir brun, volontairement laissée de côté par notre para. Connade caractéristique de l'armée allemande, la grenade M24 tient son nom de son année de fabrication, et était réputée pour être très efficace. La perle à l'extrémité était raccordée à une ficelle qui faisait le lien dans le manche, avec une mèche de 5 secondes qui fera exploser la charge contenue dans la tête de la grenade. Le MP40 était l'arme automatique la plus fabriquée par les Allemands avec environ 1 million d'exemplaires produits. Un chargeur droit de 32 cartouches est disposé sous le puits de chargement et l'arme pouvait tirer à une cadence comprise entre 500 et 600 coups par minute. La crosse en acier pouvait se déplier, permettant d'épauler et d'avoir une meilleure stabilité. Ce système fut d'ailleurs repris sur de nombreuses armes comme la PPS-43 soviétique. Un ergo à l'avant permettait de poser le canon sur un obstacle dur pour limiter au maximum le recul de l'arme. Et la bretelle pouvait être mise d'un côté ou de l'autre pour les tireurs gauchers, bien que tous les contrôles de l'arme soient prévus pour droitier. Elle fut remplacée au maximum par les STG-44 sur la fin de la guerre, mais ce dernier est arrivé trop tard pour en changer l'issue. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation d'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo, c'est très important. Merci encore à Sweetersoft et à Donix pour leur soutien, les liens respectifs sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas également à faire un tour sur ma page Tipeee, où vous pourrez m'aider financièrement autant sur le fond de mes vidéos que sur la forme. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft, Donix, d'Uniforme ou de VIP. Salut Mais il est caché où Néo Il est pas caché, je veux pas me salir moi. Je l'aime bien mon cosplay